మాత్రం ఈ రోజు పవర్ఫుల్ భావన తరపున ఉంటున్నాను పవర్ఫుల్ అక్కడ చూడు పవర్ అంటే ఆడుంది పవర్ దీంట్లో కాదు జోక్స్ చెప్పడంలో ఉండాలి కాబట్టి ఈ రోజు మన సో ఇప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తారు జోక్ పవర్ఫుల్ థీమ్ సుధాకర్ పెద్దనాన్న ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఏ పని చేయడు ఏ పని ఉండదు ఓన్లీ వాళ్ళ వైఫ్ మాత్రమే పని చేస్తుంది ఒక రోజు బుల్లెట్ భాస్కర్ సుధాకర్ పెద్దనాన్న వాళ్ళ ఇంటికి పోతాడు సుధాకర్ పెద్దనాన్న ఏమో నిల్చొని తింటూ ఉంటాడు అప్పుడు బుల్లెట్ భాస్కర్ రే ఇంతనన్నా తెల్లుందా అక్కడ సోఫా ఉంది డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది రెండిట్లో ఏదో ఒక దగ్గర కూర్చొని తినొచ్చు కదా ఎందుకు నిలబడి తింటున్నావు అది కాదురా అందరూ పెళ్ళం పని చేస్తుంటే కూర్చొని తింటున్నావు కూర్చొని తింటున్నావు అంటున్నా అందుకే నిల్చొని తింటున్నా నీలాగా వదిలేను రా నేను నా తమ్ముడిని నడి రోడ్ మీద నడి స్టేజ్ మీద వదిలేస్తా ఏమన్నా ఆవిడ జోక్ పేలితే డాన్స్ చేస్తున్నావా ఆ స్టెప్ ఏంట్రా ఆ స్టెప్ ఇది రా ఇట్లా చేయరా నువ్వు నా టీం రా ఐఎమ్ యువర్ బమ్ You are my mardi. We are both bomb mardi. If you are a man, you are a man. If you are a man, you are a man. If you are a man, you are a man. You are a man. You are a man. రాజు వాళ్ళ వైఫ్ తోటి ఒక రోజు ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నమాట వాళ్ళ వైఫ్ తోటి అంటారు హలో రాజు ఎక్కడున్నావు నేను బయట ఉన్నాను చెప్పి ఏమైనా అర్జెంట్ ఉందా ఎందుకంత టెన్షన్ గా మాట్లాడుతున్నావు ఏమైంది రాజు ఏం కాలేదు నా కార్ లో స్టీరింగ్ గేర్లు క్లచ్ బ్రేకులు అన్ని ఎవరు దొంగలు ఎత్తుకపోయారు రే ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అవునా నువ్వేనా మందు తాగినావా ఆ లైట్ కదా ఆగింది అయినా కానీ నేను కార్ గురించి మాట్లాడుతుంటే నువ్వేందే మందు గురించి మాట్లాడుతున్నావు అరే మెంటల్ కూడా తాగబోతున్నా నువ్వు కార్ లో వెనకాల సీట్ లో కూర్చున్నావురా ముంగర్ సీట్ కోరా అన్ని కనబడతాయా ఒక్కసారి పాపకి జూమ్ వేసుకుంటారా గుక్క పెట్టి గుక్క పెట్టి రావుతుంది ఆవిడ రేస్ గుర్రంలో స్పందన లేంటమ్మా నాన్న నీ పేరేంటి నాన్న నీ పేరేంటి నాన్న నీ పెద్దమ్మా పేరేంటి నాన్నలు నీ పేరేంటి బ్రహ్మండి నీకు బ్రహ్మిణి నీకు ఆ అక్క చెప్పిన జోక్ నవ్వొచ్చిందా పిచ్చెక్కింది అక్క వచ్చి కూర్చుంటావా వద్దు నువ్వు కనబడవు ఏ సూపర్ పేలింది అద్దయం పేలింది పేలింది నువ్వు నా తమ్ముడు అయితే నేను నీకు మొన్న కట్టింది రాఖీ అయితే నువ్వు నాకు ఇచ్చింది చాక్లెట్ అయితే జోక్ పేలిందా లేదా నిజం చెప్పరా నేను మొన్న నీకు బిర్యానీ తినిపిస్తే అది నీ కడుపు నింపితే నిజం చెప్పరా మీరు అందరు గ్రహించాలి ఈ రోజు నేను షూ వేసుకున్నా చెప్పేసుకోలే స్లీపింగ్ పీరియడ్ స్లీపింగ్ పీరియడ్ ఏం పీరియడ్ పీటి పీరియడ్ మీరు చెప్తారు మన సంజయ్ ఒక రోజు జనరల్ స్టోర్ కి అవుతాడు సబ్బు కోసం సబ్బు కోసం పోయి అన్న అన్న తెల్లగా అయిపోవాలన్న ఒక సబ్బి అన్న ఇగోరా ఈ సబ్బు తీసుకో వారంలో నువ్వు ఇట్లనే తెల్లగా అయిపోతో తీసుకో అంటాడు ఎంత అన్న ముప్పై రూపాయలు అబ్బా అన్న తగ్గదా తగ్గుతదరా నువ్వు సానం చేసిన కొద్ది తగ్గుతనే ఇప్పుడు శైలజ నానా పిన్ని వచ్చింది రెడీ ఉండు ఊపిరి పీల్చుకోనా పిన్ని వచ్చింది 
ఒక రోజు శ్రీముఖ అక్క రోడ్డు మీద పరిగెట్టుకుంటూ పరిగెట్టుకుంటూ రవికి కాల్ చేస్తుంది అనమాట రవి ఎక్కడున్నారా ఎక్కడున్నారా అంటే ఎందుకంటే ఎవరు నలుగురు నా వెనకలా నా అందరిని చూసి పరిగెడుతున్నారా ఎట్లా నేను ఎక్కడున్నారా నాకు తొందరగా చెప్పరా ఇక్కడ రారా అంటే అరే నేను దగ్గర లేను రా చాలా దూరంలో ఉన్నానే ఏమన్నా చెయ్యి అంటే సరే నేను ఏమైనా ఒకటి చేయాలరా ఏదో కొంచెం చెప్పు ఐడియా ఇవ్వరా అంటే సరే నీ బ్యాగ్ లో వాటర్ బాటిల్ ఉందా అని అంటే ఆ ఉందిరా ఇప్పుడు వాటర్ బాటిల్ ఎందుకు రా వెంటనే దాన్ని మూత ఇప్పి మొహం కడుకో నీ మొహం చూసి వాళ్ళే రివర్స్ పారిపోతాయి మన సుధాకర్ పెద్ద నాన్న షూటింగ్ స్పాట్ కి రాగానే అందరు స్టూడెంట్స్ అందరు చుట్టూ ముట్టేస్తారు చుట్టూ ముట్టేసేసి దాంట్లో కొందరు అంటారు సుధాకర్ గారు మీ జుట్టు ఏముంటది ఏముంటది బ్లాక్ కలర్ ఆ రింగు రింగుల్ జుట్టు ఆ పైగా ఇలా ఇలా అంటారు ఏం మనస్తాయి ఇలా అసలు అట్లా ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు నేనా ఏం లేదు పొద్దున్నే షాంపూ పెట్టి మంచిగా స్నానం చేస్తా సాయంత్రం మంచిగా నూనె పెట్టి బర్ర బర్ర గీసుతా మళ్ళీ రాత్రి ఏం చేస్తారండి ఏముంది విగ్గు తీసి పక్కన పెడతా ఒక రోజు భాస్కర్ పెద్దనాన ఇంకా యాదమరాజు ముగ్గురు నరకానికి పోతారు ముగ్గురికి నరకానికి పోయినాక అక్కడ యముడు చెప్తాడు మీరు పచ్చి పచ్చి పాపాలన్నీ చేసిర్రు అసలు మీకు మామూలు గుండాది శిక్ష ఎట్లుంటది అంటే మీకు ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి కొరల దెబ్బలు తింటారు అని చెప్తాడు అప్పుడు భాస్కర్ వెళ్ళి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ మాకు ఒక చిన్న ఫేవర్ చేయండి శిక్ష ఎట్లయినా భరిస్తాం కానీ అని చెప్తాడు సరే ఏదైనా కోరుకోనంటే ఏం లేదు సార్ నన్ను కొట్టేటప్పుడు కొంచెం నా వీపుకి నూనె రాయండి సరిపోతుంది అప్పుడు సుధాకర్ పెద్ద అంటాడు నాకు మాత్రం కొట్టేటప్పుడు కొంచెం వీపుకి ఒక మెత్త కట్టండి సరిపోతుంది అని అంటాడు అప్పుడు యాదమ్మ వారు నీకేం లేదంటే ఆ ఉంది సార్ ఎందుకు లేదు వాళ్ళిద్దరు నా వీపు గట్టి కొట్టండి అని చెప్తాడు మీ అందరికి తెలిసిపోయినట్టు మా బాబుని చూసి